ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পড়ার কথা ছিল বাট আনফর্চুনেটলি আমি হ্যাংড হয়ে গিয়েছিলাম আমার ডাটা তারপর বাসায় কারেন্ট সব ঝামেলা হয়ে যাওয়াতে আর আমরা কন্টিনিউ করতে পারিনি সো আমরা আজকে ওই ক্লাসটাকে আমরা আবার নতুন করে শুরু করবো প্রথম থেকে বাট উইল বি এ বিট হ্যারি আমরা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করব অ্যাট্রোপিক অ্যান্ডিজ অ্যান্ড রানোস্পোরেস দুটোই কিন্তু তোমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস টু টপিকস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর জেনারেল নলেজ ফর ইউর এক্সাম ফর এভরিথিং হ্যাঁ ইভেন ফর ইউর সাম অ্যাডমিশন টেস্ট হ্যাঁ ইউ ইউ নিড দিস টু থিংস সো লেটস স্টার্ট ভেরি খুব তাড়াতাড়ি আমরা শুরু করে দেবো বাংলায় শুধু বলে দিই অ্যাট্রোপিক অ্যান্ডিস তো মনে আছে যে এটা একটা ক্রনিক ফর্ম অফ দ্য ন্যাচারাল ডিজিজ যেটার ভিতরে কি হয় একটা প্রগ্রেসিভ অ্যাট্রোপি হয় কার অ্যাট্রোপি হয় ন্যাচারাল মিপোস এবং আন্ডারলাইং টার্মিনেটসের হয় এবং এরপরে কি হয় যেহেতু অ্যাট্রোপি হয় জায়গাটা বড় হয়ে যায় রুমি হয়ে যায় এবং নাকের ভিতরে ট্রান্সফরমেশান হয় ট্রান্সফরার কালারটা কি হয় ইয়েলো গ্রিন ক্রাস থেকে ব্ল্যাক হতে পারে এবং ঠিক সিক্রেশান হয় এবং ফাউল স্পেলিং সো জাস্ট ডেফিনেশান ইউ উইল অ্যাড দিস ফোর ফাইভ পয়েন্ট অ্যাট এড ডে আই টোল ইউ টুডে অ্যাগেইন নাও ইফ আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্য ডেফিনেশান উই ক্যান সে ইট ইন দিস ওয়ে অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস ইজ এ ক্রনিক ফর্ম অফ ন্যাচারাল ডিজিজ ন্যাচারাল ডিজিজ ক্রনিক ফর্ম অফ ন্যাচারাল ডিজিজ কি ধরনের ইজ নট অ্যাকুট ইজ এ ক্রনিক ফর্ম অফ ন্যাচারাল ডিজিজ ক্যারেক্টারাইজড বাই এক নম্বর দিতে চারটে পয়েন্টগুলো হয়ে গেল কী কী এক নম্বর প্রগ্রেসিভ অ্যাট্রোপি অফ দ্য ন্যাচারাল মিপোস অফ এন্ডারলাইন টার্মিনেটস নাম্বার টু ফরমেশান অফ দ্য ইয়ার ইজ গ্রিন ঠিক গ্রাস হুইচ মে বি বি ব্ল্যাক নাম্বার থ্রি ঠিক সিক্রেশনস নাম্বার ফোর পাওয়ার স্ম্যান এখন আসো এটা কত ধরনের হয় আচ্ছা এই কথা আগে আমরা শুনি এটা কোথায় আছে এইটা ইট ইজ মাছ লেস কমন ইন অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ আমাদের মতো ডেভেলপিং আর আন্ডার ডেভেলপ হ্যাঁ যারা আমরা যারা তাদের মধ্যে এটা খুব বেশি হ্যাঁ ইট ইজ এক্সট্রিমলি রেয়ার ইন ইউরোপ আমেরিকা এসব জায়গাতে খুবই কম নাই বেরি নাই বেশি পাওয়া কথা বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া পাকিস্তান হ্যাঁ এগুলোতে তুমি হ্যাঁ খুব চায়নাতেও পাবা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হলো আমাদের মতো দেশে বাংলাদেশে ধরো আউটপেশেন্ট যে ডিপার্টমেন্টে আসে তার মধ্যে পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান পার্সেন্ট তুমি পাবাই পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট একদম তাহলে এটা নট তুমি এটাকে অল্প বলতে পারো না অনেক এটা অনেক সো ইট ইজ দ্য প্রিভ্যালেন্স এই অ্যাট্রোপিক রেন্টিস্টার দুই টাইপের টু টাইপস একটা হচ্ছে প্রাইমারি এবং প্রাইমারিটা কিন্তু কোনো কারণ জানা নাই তবে কিছু ফ্যাক্টর এটাকে বলা হয় এটার জন্য দায়ী উইল টেল ইট লেটার সাম ফ্যাক্টরস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস অ্যান্ড অ্যাজামশন দ্যার দ্যার ইজ অ্যাজাম টিম সাম ফ্যাক্টরস উইল ডিসকাস ইট লেটার অ্যান্ড সাম দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য সেকেন্ডারি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস কত ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাট প্রাইমারি আর হচ্ছে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি অলওয়েজ ফর সেকেন্ডারি কজ হ্যাঁ সেকেন্ডারিটা কি সেকেন্ডের মধ্যে নাম্বার ওয়ানটা হচ্ছে ট্রমা এবং এই ট্রমার মধ্যে যেটা আসে সেটা নাম্বার ওয়ান ট্রমা হচ্ছে আয়োট্রোজেনিক আমরা সার্জন হ্যাঁ সার্জন বিকামস টার্জান সার্জান এমনভাবে সার্জারি করলো যে টার্জারি ভিতরে টার্জানের মধ্যে সব উপায় উপায় সব ফেলে দিল পেশেন্টের পর থেকে আসতে থাকলো হ্যাঁ আসতে থাকলো তার নাক দেওয়ার বন্ধ ক্লাস পড়ে সিকুয়েশান পড়ে অ্যান্ড ইন মাই লাইফ আই হ্যাভ সিন এ লট অফ পেশেন্টস লাইক দিস দ্যাট এখন তো কোনো সমস্যা নাই এখানে আমরা আর তোমার স্টুডেন্টরা বলতে অসুবিধা নেই আমরা আমরা আমরাই তো আমরা আমরাই তো এবং আমাদের বহু সার্জন বিকাম সার্জন এবং তার একটা দুমড়াইয়া মুসরাইয়া নাকে হয়তো অনেকে বলে যে নাক বাঁকা আছে নাকে সোজা করতে হবে পাথর যায় না ঢুকে না সো তারা ওইটুকু বুঝে উঠতে পারে দে হ্যাভ নো দ্যামশন দ্য হট টু কাট হট নট টু কাট সো দে কাট এভরিথিং লাইক এ টার্জন দুমড়াইয়া মুসরাইয়া সব নিয়ে আসে তারপরে এই পেশেন্টগুলো ভোগে যাক এটা একটা হচ্ছে আফটার সার্জারি ইফস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে রেডিওথেরাপি এই দুটো হচ্ছে খুব রেডিওথেরাপি এই দুটো খুব কমন হ্যাঁ কমন আর যদি নাকের ভিতরে ক্রনিক ইনফেকশান থাকে কি কী ইনফেকশানগুলো ক্রনিক ইনফেকশান কী থাকে সিফিলিস সার্কোডোসিস টিবার কলোসিস ল্যাপ্রোসি মিডল্যান্ড গ্রেডমোমা এগুলো সো আমার প্রাইমারি এবং এটা গেল সেকেন্ডারি গেল এখন আসো প্রাইমারি যে বললাম এর কজগুলো কি কজের ভিতরে আমাদের না কজের ভিতরে প্রথম আমি বলেছি যে কজ ইজ আননোন কিছু কিছু চিন্তা করা হয় তার মধ্যে আমরা এক নম্বর যেটা বলা হয় যে অ্যান্ড্রোক্রাইন ডিসফাংশন অ্যান্ড্রোক্রাইন ডিসফাংশনের মধ্যে কি স্ট্রোজেন ইম্ব্যালেন্স এবং স্ট্রোজেন ইম্ব্যালেন্স স্ট্রোজেন ইম্ব্যালেন্স এবং এইটাই বলা হয় দেখো 
বলা হয় যে এটা মেয়েদের বেশি হয় এবং ভালো increase of the age he becomes well okay i would got at least i got a lot of patients like this je tara ami oni din ye korechi tarpor she ekshom ashlo sara amar ekta problem na after treatment e bhalo hoye gelo ashole eta treatment e bhalo hoye na treatment e control thake control thake ar bhalo hoyeche je ta hoyse ami ta further jodi question dora hoye je apni ki onu gulo use korte chen o jen na tale bujhte hobe she bhalo hoye geche ebong bujhte hobe tar puberty sister she she is no men pre menopausal or menopausal stage okay so number 1 this is the endocrine dysfunction number 2 at a some autoimmune autoimmune ko chinta kara hoy autoimmune process ebong ei autoimmune process ki hoy autoimmune process er bhitore it causes distractions of the nasal neurovascular and glandular elements autoimmune er jonno na kripto je glandular elements ache tar porche tomar নেজাল বোন নিউরোভাস্কুলার বার্নডেলস তারা ইনজুর হয় সো নাম্বার টু ইজ অটো ইমিউন নাম্বার থ্রি হ্যারিডিটারি নাম্বার থ্রি হচ্ছে হ্যারিডিটারি নাম্বার ফোর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন স্পোর নিউট্রিশনের ভিতরে স্পেশালি স্পোর নিউট্রিশনের ভিতরে আয়রন ডিফিসিয়েন্সি ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্সি এগুলোকে একটু ধরা হয় এগুলো খুবই ভাবে ধরা হয় আর ধরা হয় কি আর হলো ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াটা একটা বিরাট ব্যাপার ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কারা কারা দেয় সবচেয়ে যেটা বেশি করে বলা হয় সেটা হচ্ছে যেটা জলা হয় ক্ল্যাপসিলা অজায়না কমন বলা হয় ক্ল্যাপসিলা ক্ল্যাপসিলা অজায়না আর কি কি ব্যাকটেরিয়া থাকে কক্কো ভ্যাসিলাস ফুইটিডাস কক্কো ভ্যাসিলাস ফুইটিডাস তারপর আসে ভ্যাসিলাস মিউকোসাস ভ্যাসিলাস মিউকোসাস ডিপথারয়েড ভ্যাসিলি তুমি দুইটা নাম চেষ্টা করবো মনে রাখতে ডিপথারয়েড ভ্যাসিলি ডিপথারয়েড ভ্যাসিলি আর ক্যাপসিলা অজায় না ব্যাস এই কথা মনে রাখতে পারলে হয়ে গেল তাহলে এটোলজির ভিতরে আমার প্রাইমারির ভিতরে এইগুলো আর সেকেন্ডারির ভিতরে তো বললামই হ্যাঁ একদম সেকেন্ডের ভিতরে ট্রমা ইজ দ্য মেইন কজ এখন কি প্যাথোলজি হয় এই যে আমার এটা ঘটে হ্যাঁ পরীক্ষার আগে পরীক্ষা আসে রিটেনের পরীক্ষা আসে স সো প্যাথোলজিটা কি প্যাথোলজি হচ্ছে নেজাল মিউকাস যে নেজাল মিউকাস মেম্ব্রেন এর এর নিউকাসের মধ্যে একটা চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয়ে কী হয় ওরা অ্যাট্রোপাইড হয় স্টার্স টু অ্যাট্রোপি অফ দ্য নেজাল মিউকোসা তাতে কি হয় ট্রান্সফরমেশন হয় নেজাল মিউকোস ওটা ট্রান্সফর্ম হয় কোন দিকে হয় স্টাডিফাইড স্কোয়াম সো দ্য নেজাল মিউকোসা নেজাল মিউকোসা স্টার্স টু অ্যাট্রোপাইড and changes to stratified squamous epithelium er sathe ki hoy hyperkeratosis hoy cross formation so number 1 pathology number 1 pathology ki change of the nasal mucosa okay change holo ki change holo etar bhitore atrophy start korlo atrophy start korar sathe sathe tar poriborton poriborton porimarjon ki hobe she stratified columnar epithelium er dike transform change hobe er sathe ki hobe hyperkeratosis hobe ক্রাস ফরমেশন ক্রাস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যেটা হবে টিউনিকা প্রক্রিয়া যেটা আছে ব্যাসিলের এই টিউনিকা প্রক্রিয়াটার মধ্যে ফাইব্রোসেস হবে ফাইব্রোসেস হবে এরপরে কি হবে যে গ্ল্যান্ডগুলো আসে আমার যে হ্যাঁ গ্ল্যান্ডগুলো যে আসে সাব মিউকাস সিরাস অ্যান্ড সাব মিউকাস গ্ল্যান্ডগুলো তারা অ্যাট্রোপাইড হয়ে যাবে আর তোমার আর্টারিগুলো যে এন্ড আর্টারি তারপর পেরি আর্টারাইটিস এদের ভিতরে যে টার্মেলের আর্টিওলো যে আছে টার্মেল যে আর্টিওস তার মধ্যে এন আর্টারাইটিস অর পেরি আর্টারাইটিস এই দুটো জিনিস দেওয়া হয় এন্ড আর্টারাইটিস অ্যান্ড পেরি আর্টারাইটিস ডেভেলপ করবে পেরি আর্টারাইটিস তারপরে যেটা ডেভেলপ করে সেটা কি ক্যাপিটালি ডায়াবেটিস অবশ্যই এখানে অ্যাম্বুলেন্স লাইবেলের দরকার নাই তোমার যখন কোনো পরীক্ষা দিতে হবে অ্যাডমিশন টেস্টে লাগে তখন লাগে আসলে প্যাথোলজিস অ্যাক্টিভি ডায়নেটিসের মধ্যে আবার টাইপ ওয়ান টাইপ টু প্যাথোলজিক্যালি ভাগ করা হয় যেগুলোর ভিতরে অ্যান্ড আর্টারাইটিস তার অ্যান্ড আর্টারাইটিস পেরি আর্টারাইটিস এগুলো হয় সেটাকে বলা হয় টাইপ ওয়ান 
আর ক্যাপিলারি ডায়লিটেশন যেটা হয় সেটা টাইপ টু অ্যাম্বিউস লেভেল এটা মনে রাখার দরকার নেই আর মনে রাখতে পারলে বোনাস ইউ উইল গেট দ্য ইউ উইল গেট দ্য বোনাস সো এইটা কিন্তু একটা পজিশন থ্রোয়ের জন্য মনে রাখতে হবে যে অ্যাট্রোমিক রাইনাইটিসের প্যাথোলজিতে টাইপ ওয়ান টাইপ টু থাকে টাইপ ওয়ানে কি হয় অ্যান্ড আর্টাইটিস হয় অ্যান্ড পেরি আর্ট্রাইটিস হয় আর টাইপ টাইপ যেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান আর টাইপ টুতে কি হয় ক্যাপিলারি ডায়লিটেশন বাস এটুকু আমার এটুক হইলেই আমার চলবে এর প্রেশার কিছু লাগবে না আর সাথে কি লাগবে হবে এর সাথে আপনার যদি কী হবে আন্ডারলাইং বোন অ্যাবজরশন হবে বোন অ্যাবজরশন হয়ে যাবে আর লাস্ট ক্লাসে বলেছি আজকে বলি যে আমার যে ইনসিডেন্সটার মধ্যে ফিমেল বেশি থ্রি ইস টু ওয়ান ফিমেল হ্যাঁ দ্য ফিমেল অ্যান্ড স্টার্টিংটা কোথায় শর্টলি আফটার পিউভার্টি এখন কি হয় এখন ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি ক্লিনিক্যাল ফিচারটা সিমটম সিমটমের ভিতরে নাম্বার ওয়ান ন্যাজাল অবস্ট্রাকশান ন্যাজাল অবস্ট্রাকশান নাম্বার টু হিপিস্ট্যাক্সিস নাম্বার থ্রি হেড এক নাম্বার ফোর ডালনেস ওভার দ্য ফেস একটু আমি বলেছিলাম যে তার কি হয় তার যে নিকস ম্যাম্রেনটা তার অ্যাট্রোপি হচ্ছে আন্ডারলাইন বোন তার অ্যাট্রোপি হয়ে যাচ্ছে অ্যাবজরশন হয়ে যাচ্ছে তো কিন্তু না নাকের ভিতরে তার স্পেস বড় হয়ে যাচ্ছে তারপরে কিন্তু তার মাথায় রাখতে হবে স্পেস বড় হচ্ছে কিন্তু তার নাকে নাক বাতাস যাচ্ছে না অবস্ট্রাকশান হ্যাঁ ফিলিং ন্যাজাল অবস্ট এখানে কথা ছিল বাতাসে বেশি যাওয়ার কথা ন্যাজাল অবস্ট্রাকশান তো ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ইপিস্ট্যাক্সিস ইপিস্ট্যাক্সিসটা আবার দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে কি স্পন্টিনিয়াস ইপিস্ট্যাক্সিস হয় অনেকের হয় আর অনেকে করে কিনা ওই যে ক্রাস জমে ক্রাস থেকে টানাটানি করে আমি দেখো চায় টান দেয় তারপরে কাজটি ব্লিডিংটা সো ব্লিডিংটা দুভাবে হতে পারে নর্মালি হতে পারে ন্যাচারালি হতে পারে আবার তুমি পোচাও করতে পারো পোচাটা বুঝতে কারণ নাকে সুর সুর করে ইরিটেট করে নাক বন্ধ হলা বন্ধ লাগে তখন নাক নাক ঢুকায় দেন তারপর কি হয় তার গ্রাম শক্তির ব্যাপারে আসে গ্রাম শক্তিটা কমে আসে হাইপোসমিয়া হয় হাইপোসমিয়া থেকে কি হয় বাট এই যে পেশেন্টগুলা আসা হয় আর সিমটমের ভিতরে এবং এই পেশেন্টরা দেয় ইমিটেড ফাউল স্মেল তাদের কাছ থেকে পচা গন্ধ বের হয় এবং এই পচা গন্ধটা কিন্তু থ্যাংস টু গড যে পেশেন্টের যে গন্ধটা এটা পেশেন্ট নিজে পায় না আশেপাশের লোক পায় ইভেন একটা রুমের কর্নারে যদি কেউ থাকে অন্য কর্নার হবে আর কাছে তো কেউ যাওয়ার প্রশ্নই আসে না স্কুলে তার ফ্রেন্ডরা তার পাশে বসবে না কলেজে তার ফ্রেন্ডরা পাশে বসবে না বন্ধু বন্ধু কাছে থাকতে চাইবে না কাছে আসবে না পচা গন্ধ এবং এই গন্ধ ইউ ক্যানট ডিসক্রাইব তোমার যদি গ্রানটা না পেয়ে থাকো দেন ইউ ক্যানট ইউ ক্যানট ডিসক্রাইব ইট দুটো গ্রান ইএনটিতে আছে যেটা একমাত্র ইএনটি সার্জনে বুঝে এটা ইউ যথেষ্ট যেটা হচ্ছে কানে কোল ছোটোমা থাকলে ওই প্রথম বাড়িতে নিয়ে কানে নিলে একবার গ্রান নিলে ব্যাস এরপর তুমি কোয়েশন এক্সামিন করতে গেলে যে যত কথাই বলো বলতে বলে দিতে পারবা যে কোল ছোটোমা ইস দেয়া কোলেস্ট্রোটম ইউজ দেয় আর হচ্ছে নাক রে অ্যাক্টোপি গ্রাইনাইটিস যে একবার গন্ধ পাইছে সে বলতে পারবে সো না কা এই রিজনের ভিতরে খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস আছে হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং কতগুলো আর এগুলো আমি মাঝে মাঝে মিলাই দিব তোমাদেরকে হ্যাঁ যেমন বডির সবচেয়ে পাতলা বোন আমাদের এই জায়গাতে লেমিয়া প্যাপড়ি হ্যাঁ লেমিয়া প্যাপড়ি সবচেয়ে পাতলা বোন হ্যাঁ একদম আবার সবচেয়ে ছোট বোন আমাদের কানের ভিতরে হ্যাঁ একদম ছোট বোন আবার বডির একটাই মাত্র স্পঞ্জি বোন হ্যাঁ টার্মিনেট ইনফিওর টার্মিন সো এইগুলো এগুলো হয় কি রিলেটেডভাবে মাঝে মাঝে মনে আনলে টেনে আনলে হয় কি তোমাদের এগুলো নিয়ে মুখস্থ করতে হয় পরে হারাই যাবে না এগুলো এগুলো সারা জীবন মনে থাকবে এগুলো এইসব কথাগুলো তো যাক তাহলে কি হয় এবং এই যে অ্যানোসমিয়াটার জন্য এই অ্যানোসমিয়াটাকে বলা হয় মার্সিফুল অ্যানোসমিয়া কারণ আল্লাহ হ্যাঁ ক্ষমা করেছে তার গন্ধটা না পাওয়ার জন্য তার জন্য আশীর্বাদ হয়েছে আশীর্বাদ এবং এটার জন্য কি হয় তার নাক দিয়ে ডিসচার্জ থাকতে পারে হ্যাঁ তবে ডিসচার্জ যদি থাকে খুবই পাতলা ডিসচার্জ ভেজা ভেজা ডিসচার্জ অল্প একটু আসে নট প্রফিউজ নট প্রফিউজ আর ক্লাস্টিং তো থাকবে ক্লাস্টিং আছে আমরা যখন এক্সামিন করবো এই পেশেন্টকে যখন হোয়াই উইল এক্সামিন দ্য এক্সামিন দ্য পেশেন্ট হোয়াট উইল ফাইন্ড নাম্বার ওয়ান অ্যান্ট্রোডাইনোস্কোপি যখন আমরা গ্রো গ্রো কীভাবে করবো অ্যান্ট্রোডাইনোস্কোপি অ্যান্ট্রোডাইনোস্কোপি কী দেওয়া করে থুটি ক্যামেরা দ্বারা স্কোপ করো মনে মনে পড়ে ওই বহু আগে বলেছি তাই না হ্যাঁ কী কী থুটি ক্যামেরা ইয়েস আর কি লাগে লাগতে পারে আরও ভিতরে যদি দেখতে হয় কিলিয়ন্স 
কিন্তু বারবার করে আনবে তাহলে আর বই ঘাটতে হবে না তাহলে আমরা না ক্যান্টোডাইনোস্কোপি কী দিয়ে করি থ্রুটি কাম নেজাল স্পেকুলাম দিয়ে আচ্ছা যদি বেশি ভিতরে দেখতে হয় কিলিয়ান্স নেজাল স্পেকুলাম দিয়ে কিলিয়ান্সের আবার কী কী কাজ আছে কিলিয়ান্স ইনসিশন আছে কোথায় সাবমেকুজাল ইনসিশন করার জন্য কিলিয়ান্স ইনসিশন ইন্ডিতে আরেকটা ইনসিশন আছে ফ্রেয়ার্স ইনসিশন কোথায় সেপ্রোপ্লাস্টি করার সময় আবার ফ্রেয়ার্স ইনস্ট্রুমেন্ট ইএনটিতে ইউজ হয় ঠিক আছে তখন ইউজ হয় ফ্রেয়ার্স ফ্ল্যাব ওঠানোর জন্য আমরা সেপ্রোপ্লাস্টি সাবমেকুজাল ইনসিশন করার জন্য একটা ফ্রেয়ার্স পাতলা একটা ইয়ে আছে ওটা দিয়ে উঠে উঠে সাব পেরিয়াম সাব সরি মিউকো পেরিকন্ড্রিয়াম মিউকো পেরিয়াম এই জিনিসটাকে আমরা উঠাই তো যাক আমি রিলেটেড ইয়েগুলোর নাম বলে দিলাম তোমাদেরকে তাহলে আমি যখন অ্যান্টিরো রাইনোস্কোপি করব আমরা তার তাঁকের ভিতরে কী দেখব দেখব নাম্বার ওয়ান ক্রাস পাব একটা আবার প্রথম যেটা পাবো কারণ একটা ভেজা পাবো হ্যাঁ এবং ইজুয়ালি ভেজা থাকে ড্রাই ভেরি রেয়ার ভেরি রেয়ার ড্রাই ম্যাক্সিমাম নাকি ভেজা ম্যাক্সিমাম নাকি থাকে তার ভেজা আর একটা ম্যাক্সিমাম নাকি ভেজা থাকে অল্প পেশাদার কিছু থাকে তাদের হচ্ছে ড্রাই থাকে ভেরি রেয়ার এজ এ পার্সেন্টেজ সো এই যে ভেজা থাকে এটা আমরা ডোনাসপেস ফার্স্ট উইল ড্রাই সি দ্য ওয়েটিং অফ দ্য ওয়েটেড ওয়েটেড ন্যাজাল ক্যাভিটি অর ডিসচার্জ স্ক্যান্টি ডিসচার্জ ইন দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু পাবো উইল সি দ্য ক্রাস্ট অ্যান্ড এই ক্রাস্টের কালারটা কী হবে অনেকবার বলেছি আবারও বলি গ্রেইস টু ইয়ালেস অ্যান্ড সামটাইমস ব্ল্যাক সামটাইমস ব্ল্যাক কোথায় পাবো ওল্ড ন্যাজাল ক্যাভিটির মধ্যে আমরা পেতে পারি বাট ইউজুয়ালি সিন ইন দ্য লেটরাল ওয়াল অফ দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি আমরা যে ক্রাস্টটা পাবো ক্রাস্টটা পুরো ন্যাজাল ক্যাভিটি দিয়ে পেতে পারি বাট ইউজুয়ালি আর্লি স্টেজে একদম ভেরি মানে ডায়াগনস্টিক যে শুরু হয়েছে ঘটনা শুরু হয়েছে উইল সি ইট ইন দ্য লেটরাল ওয়াল অফ দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি নাম্বার ওয়ান এন্ট্রেন্স কিছু পাবো আচ্ছা তারপরে আর কি পাবো আর কি পাবো আর ওর থেকে স্মেল তো বের হবে আর এটা তো সিমটম স্মেল বলেছি বাদে স্মেল হবে নাম্বার টু পাবো অ্যাটোরাইনোস্কোপিতে অন রিমুভিং দ্য ক্রাস সাইনে কি পাবো অন রিমুভিং দ্য ক্রাস অর হ্যাঁ দেয়ার উইল বি ব্লিডিং দেয়ার উইল বি ইপিস্ট্যাক্সিস আর কি হবে অ্যাটোরাইনোস্কোপিতে ন্যাজাল ক্যাপ্ট উইল বি রুমি টার্গেটটা কী পাওয়া যাবে অ্যাট্রোপাইড আর ন্যাজাল মিকোজা যেটা আছে ন্যাজাল মিকোজাটা কি হবে ন্যাজাল মিকোজাটা ইজ ভেরি থিন আনহেলদি 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 এইগুলো আমরা পাবো আর লেট কেসে আমরা কি পাবো লেট কেসে অনেক সময় পাওয়া যায় যে সেপ্টাম যেটা আছে সেপ্টাম পারফোরেটেড সেপ্টামটা পারফোরেটেড পাওয়া যায় আর কি হয় এই যে তার বনি স্ট্রাকচারগুলো অ্যাবজর্ভ হয়ে যাওয়ার জন্য ন্যাজাল মিকোজাটা থিন হয়ে যাওয়ার জন্য ভিতরে যে টার্গেটগুলো প্লাস কার্টেলেজগুলো অ্যাবজর্ভ হয়ে যাওয়ার জন্য কমে যাওয়ার জন্য কি হয় নাকটা একটু বসে যায় স্যাডেল পাউস সো আমরা যখন পেশেন্টকে লেট স্টেজে সেপ্টাল পারফেকশন পেতে পারি এবং স্যাডেল নোজ মে বি প্রেজেন্ট এই পেশেন্টগুলোকে আমরা কি করব ইনভেস্টিগেশন কি করব ইনভেস্টিগেশন যেটা করব আমরা এক নম্বরে যেটা করব কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভ অব দ্য ন্যাজাল সফ এটা হলো নাম্বার ওয়ান এটা করতে হবে নাম্বার ওয়ান এটা করতেই হবে নাম্বার টু আমরা একটা এক্স রে প্যারানাজাল সাইনাসেস করবো এবং এই যে এক্স রে প্যানাজাল সাইনাস যে আমরা করব এটাতে আমরা কী পাব আর এটা শো করবে কি অস্ট্রিফোরোসিস অফ দ্য অস্ট্রিফোরোসিস অফ দ্য ন্যাজাল টার্বিনেট পিএনএস এক্সতে আমরা কী পাবো অস্ট্রিফোরোসিস অফ দ্য ন্যাজাল টার্বিনেটস আর কি দেখবো দেখবো যে বিরাট ন্যাজাল ক্যাভিটি হ্যাঁ রুমি ন্যাজাল ক্যাভিটি এক্স রে প্যানাজাল সাইনাস করবো তাহলে নাম্বার ওয়ান আমরা ওখান থেকে ব্লাড ইয়ে নিব স্ম্যান নিব ওটাকে কালচার সেন্সিটিভিটি করব নাম্বার টু আমরা একটা এক্স রে প্যানাজাল সাইনাস করবো নাম্বার থ্রি ব্লাড এক্সামিন করব ব্লাড এক্সামের মধ্যে হিমোগ্রিন তো করতেই হবে এটা সবচেয়ে ভালো সিবিসি একবারে চলে আসবে আমাদের ভিডিও আমাদের দেখতেই হবে তারপর সিরাম আয়রন প্রোটিন এগুলো দেখতে হবে মন্টোক্সটেজ মন্টোক্সটেজ সিফিলিগুলো কেন করতে হবে ও যে সেকেন্ডারি কজ থাকে সেকেন্ডারি অ্যাক্টোমিগ্রানিটি তো টিভি জন্যগুলো আমাদেরকে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে ট্রিটমেন্টটা কী হবে আচ্ছা ট্রিটমেন্ট পড়ার আগে আমি একটু কমপ্লিকেশানটা বলি যে আমাদের এই 
मन पड़े मैगर जो चले आसे कख आसोट मन आगोट मैगर कख आसे क्रनिक ना कि डिजिज थे अनहेल्दी डिजिज थे अनहेल्दी नेजाल मिक्रोजा है लंग टर्म जो इनफेक्शन थे दुर्गन्ध जो तीर्थ कि डबे आमंत्रण कर माछी आमंत्रण कर माछी इसे ओखे डिम पड़े हेज कर बाच्चा बेहतर हाँ माइसिस सो यो सब रिलेटेड कर मन रखते हैं रिलेटेड कर मन रखते सुविधा अपनी कि कम पड़ते हैं एंटीबायोटिक्स हो जो तो कम पड़ा जाए जो तो बसि मन रखा जाए जो तो ताड़ाड़ी पास करा जाए ये हम एंटीबायोटिक्स हाँ पड़ते कम मन रखते बसि ताड़ी पास कारण समय दीते हैं पजिशन गए वोने एक समस्या आखने एक जल्दी तरह हमारे तो चारिदिगे अवस्थान बस भलो जा ट्रेनिंग जैगो ट्रेनिंग सुविधा कमे जापार्ट कमे जागुलट टेंशन तुम्हारे समय बस दीते हैं इदी के जान कारो समय नष्ट ना ये ख्याल रखते हैं सब तो जैक कोरिलेशन कम्पिटिशन की थको सैनोसाइटिस एक फैरजाइटिस कम्पिटिशन पीछन दिए हर जो सब समय तरह गलार मध्य बेजे थे व्यथा कर अस्वस्थ लागे जो लेगे ही थे माइसिस आर बोले थे हमें सेप्टल परपोरेशन सेडल नोस दिस आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एट्रोपिक राइटिस निजे नाम में मतलब ग्राम मॉडल एक्ट आवे पुरी क्या किन्तु जीजेस करा है वो लोग जीजेस करा है एक ना हमारा ट्रीटमेंट टक क्यों होगे हमारे ट्रीटमेंट टक क्यों होगे ट्रीटमेंट शॉप से नंबर वन जो ट्रीटमेंट पेशेंट के मस्ट भी रिअर्ड एवं पेशेंट के तर नेचर अब द डिजीज ताकि भलो कर एक्सप्लेन करते हैं ना हमें से ताकि नित्य दिन साथी संगी सामने जो बचर संगी हुए थक कब कल ये जाए क्या जाने सो ताकि भलोक तरह रोग एक्सप्लेन करते हैं भाई बोन अपना ये अपनी ये चलते हैं ये चलने अपनी भलो थकबें हाँ अपने रोगटा एकदम भलो ना हो कंट्रोल थक कंट्रोल थकाटा भलो हवा आर जो आप कमे जाए कंट्रोल है तक आपके जा चिकित्सा देवा हो बंद करबें आपने एक डाक्त आसबें डाक्त देखे बोलें अपना ये बंद करते कि कख बंद यो भाके एक्सप्लेन करते हैं यू एक्सप्लेन देश दिस थिंगस आर पर आसो जे तले एरपर ही देर इज न स्पेसिफिक ट्रिटमेंट फर एट्रोपिक सब दुख जनक कथा दुख जनक कथा होट्रोपिक स्पेसिफिक ट्रिटमेंट नहीं हाँ क्यों सुखबर आर सुखबर एक आज कि डिजिज कैन बी केफ्ट कंट्रोल जिसे कंट्रोल करा जाए बार्जिकल एंड मेडिकल मेथड्स हाँ एंड द पेशेंट बिकाम सीमटम फ्री और पेशेंट जो है सीमटम फ्री ओके एक् पेशेंट सीमटम फ्री से भाव हमें भलो हो गए तेल कदम पर आर प्रब्लेम देखा दीजिए से जिनके तरह डिजिजर नेचार नहीं भलोक एक्सप्लेन करते हैं भलोक भाई आप डिजिजार ये बेपार ये घटना यही कि लिखे पर सो हमारे कथा देर इज नो स्पेसिफिक ट्रिटमेंट फर दट्रोपिक रनइटिस फर द डिजिज कैन बी केफ्ट अंडार कंट्रोल बै मेडिकल एंड सार्जिकल मेथड्स एंड द पेशेंट मेड सीमटम फ्री और पेशेंट जो सीमटम फ्री थे पेशेंट के बोले दीते हैं भाई अपने भाईबें ना जे आपनी भाईबें ना जे आपनी भलो हो गए हाँ अपनी आप बंद करते हम आपके डाक्त सहेबर सा कथा तरपर बंध करते हैं इरपर जो है पेशेंट के सीमटम फ्री रखब तरह क्यों भाई मेडिकल मेथड एंड द सार्जिकल मेथड मेडिकल मेथड मध्य क्य आ रेगुलर नेजाल क्लिनिंग नाक डेलि परिष्कार रखते हैं कि दिए परिष्कार करते हैं नाना जल परिष्कार करते हैं एक नाम हो नेजाल क्लिनिंग बुसिंग डाउसिंग डुस को डुस देवा डिओ यू सी एच आज डाउचिंग क्यों क्यों बोले डाउचिंग हाँ डाउचिंग क्यों बोले डोचिंग अच्छा डाउचिंग भलो उच्चारण डाउचिंग नजर था डाउचिंग क्यों दिए करते हैं स्रेफ गरम पानी नीबें ठंडा करबें एक चामच एक्सर पानी एक चामच लवण 
সবচেয়ে ভালো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আপনি মামের বোতলে আট দশটা মামের বোতল ভরায় রাখবেন কারণ প্রেশার পেশেন্টগুলো কী হয় সময় পায় না পড়াশোনা স্কুলে যায় কলেজে যায় বাইরে চলে যায় সাথে সাথে একটা বোতল নিয়ে বের হয় আর বোতলটা যদি একটু পানি কিছুক্ষণ পরপর নাকে মারে এইটা যে আমরা তাকে কাউন্সেলিং করতে পারি আমরা যদি তাকে বলে দিই যে আপনি দিনে চার পাঁচবার নাক পরিষ্কার করবেন সেটা দেখা গেল সকাল মর্নিং হি ওয়েন্ট আউট অ্যান্ড কামিং ব্যাক অ্যাট দ্য ইভিনিং সো হাউ হি উইল ডু শি উইল ডু ফোর টু ফাইভ টাইমস এ ডে সো ন্যাজাল ডু শিং ফোর টু ফাইভ টাইমস এ ডে দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড বাট বেটার অ্যাজ মাচ অ্যাজ পস ইউ ক্যান পসিবল অ্যাজ মাচ অ্যাজ ক্যান পসিবল তুমি যতবার বেশি করতে পারো তত বেশি এটা ভালো কারণ আমার ট্রান্সফরমেশন হতে দেওয়া যাবে না নেজাল মিকোজাটাকে হেলদি রাখতে হবে ইউ শুড নট অ্যালাউ টু ফরমেশন অফ দ্য ক্রাস্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ওয়ান টু মেক দ্য নেজাল মিকোজা হেলদি হ্যাঁ নেজাল মিকোজা হেলদি পেশেন্ট যদি ফিল করে নেজাল সে যে নেজাল অবস্ট্রাকচার ফিল করে তোমার যদি ক্রাস্টিংটা ফরমেশন না হয় পেশেন্ট উইল নট ফিল উইল নট ফিল নেজাল অবস্ট্রাকশন সো দ্য বেস্ট ওয়ে টু অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট হ্যাঁ নেজাল ডোসিংটা করবে কি দিয়ে সিম্পল আমি কম্পোজিশন ভালো কী দিয়ে করলে ভালো আমি সেটা বলে দিব কিন্তু এইটা আমাদের অনেক দিনের ব্যাপার তো পেশেন্ট আর ওই পেশেন্টটা মানতে পারে না যারা মানতে পারে অ্যাকুরেটলি সেটা আমি বলব কিন্তু কমনলি যেটা ইউ টেল দ্য অল দ্য পেশেন্ট আপনি সকালবেলা উঠে পাঁচ ছয় কেজি পানি গরম করে ফেলবেন গরম করে পাঁচ ছয় কেজি পানিতে পাঁচ ছয় চামচ লবণ দিয়ে দিবেন লবণ দিয়ে এটাকে আপনি বোতল ভিতর ভরে রাখবেন যেদিকে যাবেন দুটো বোতল ব্যয় করে নিয়ে হাতে নিয়ে বের হবে সময় পাইলে একটু নাকি একটু মেরে দিবেন ব্যাস এইভাবে করলে এইটার উপরে আর বড় ওষুধ আর কিছুই নাই ইস দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর দ্য পেশেন্ট টু কন্ট্রোল হার সিমটমস অ্যান্ড সাইন আচ্ছা সো এখন এই ন্যাজাল রোসিনটা যে আমরা করবো এটা বেস্ট হচ্ছে বাই অ্যালকালিন সলিউশন এখন অ্যালকালিন সলিউশন আমি বল যেটা বলি সেটা হচ্ছে কমন আমার সব পেশেন্ট থেকে আমি এটাই বলি আর একটু দেখি যদি এটা ভালো স্ট্যান্ডার্ড পেশেন্ট আছে ঢাকা শহরের পেশেন্ট আছে তখন তাকে আমি লিখে দিই কি প্রিপারেশনটা এবং এই প্রেশারটা কোথ থেকে তৈরি করবে বামেন্ট কোক থেকে তৈরি করে নিয়ে আসবে সেটা বলে দিই আচ্ছা সেটা কি এখন সেটা কীভাবে তৈরি করবে একটা ওয়ার্ম ওয়াটার নিবে ওয়ার্ম ওয়াটারের ভিতরে সে কী করবে হ্যাঁ সোডা বাই বোরে সোডা বাই বোরেট সোডা বাই বোরেট হ্যাঁ সোডা প্রায় টু হান্ড্রেড ফিফটি এম এল ওয়াটার টু হান্ড্রেড ফিফটি এম এল ওয়াটার টোয়েন্টি এইট মিলিগ্রামের মতো টোয়েন্টি গ্রামের মতো হলো সোডি বাই সোডি সোডা বাই বোরেট সোডা বাই বোরেট আর হচ্ছে প্রায় ফিফটি ফাইভ গ্রামের মতো হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এই কম্পোজিশন ফিফটি ফাইভ গ্রামের মতো সোডিয়াম ক্লোরাইড ফিফটি ফাইভ গ্রাম সোডা ক্লোরাইড আর সোডা সোডা বাই বোরেট আঠাইশ বাই বোরেট আঠাইশ গ্রাম প্লাস টু হান্ড্রেড ফিফটি এম এল ওয়াটার এই তিনটা সলিউশনটা মিলে যে এরকালের সলিউশন এটা হচ্ছে বেস্ট আর যদি যদি পেশেন্ট সোডা বাই বোরেট না পায় সোডা বাই বোরেট এদিকে পায় না ওই গুলিসিংকে পারমানেন্ট করতে থেকেই নিতে হয় তাদেরকে আর গ্রামে গঞ্জে তো পাওয়াই যায় না সুতরাং বেস্ট হয় দ্য পেশেন্ট টু অ্যাডভাইস অনলি দ্য সোডিয়াম ক্লোরাইড নাই মামার সে তো কানা মামা ভালো এটা করতে হবে এবং হোয়াট ইজ দাস এই অ্যালকালিন সলিউশন দিয়ে নাকের ডুল দিলে কী হয় এই যে ইট হেল্পস টু রিমুভ দ্য ক্রাস্ট নাম্বার ওয়ান তারপরে যে ম্যাগোস থাকে ম্যাগোসগুলো বের হয়ে যায় সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এই একটা অ্যাডভাইস ইউ অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট বিফোর ডুইং দিস ডোসিং এই ডোসটা দেওয়ার আগে বিফোর ডুইং দ্য ডোসিং পেশেন্টের নাকটাকে তুলো আছে না তুলো কটন বাট কটন বাটের কটন উল দিয়ে টাইট করে নাকের ভিতরে বেঁধে দেওয়া বেঁধে দিলে কেউ টাইট করে দেওয়া এবং এক ঘন্টা আটকায় রাখা এটা যে পেশেন্ট যদি বাসায় থাকে তারপর এক ঘন্টা পরে সলিউশনটা দেওয়া তাহলে রেজাল্টটা ক্রাস্টিংটা তাড়াতাড়ি ক্রাস্ট তাড়াতাড়ি পড়ে এটা একটা ভালো ইয়ে যে বিফোর ডুইং দ্য নেজাল ডোসিং পেশেন্ট শুড কেপ দ্য নেজাল ক্যাভিটি ক্লোজ বাই বাই উল প্লাক কটন উল প্লাক এটা দিয়ে নাকটা আটকে দিয়ে তারপর সে করবে আর এটা করার পরে কি করতে হবে এই পরিষেবাটা করার পরে তাকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্লুকোজিন গ্লিসারিন দিতে হবে হ্যাঁ এবং এই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ গ্লুকোজ যেটা এটা কী করে এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে পরীক্ষা অ্যালকালিন সলিউশনটা যেটা দিচ্ছি সেটা ক্রাস্টটাকে আমার ডিসলোজ করবে ক্রাস্টটা ফরমেশন যেটা করছে সেটাকে বের করতে সাহায্য করবে ক্রাস থাকলে তো আমার হেলদি টিসু নিচে তৈরি হবে না তো ক্রাস্টটা পড়ে যাবে ইভেন ক্রাস ফরমেশনেও এটা বাধা দেয় নাম্বার টু আমি তো এরপরে আমি দিব টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হ্যাঁ গ্লুকোজিন গ্লিসারিন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্লুকোজিন গ্লিসারিন আপনার 
uh, every cleaning give four to five drops of twenty five percent glucose in this area. Akon, din din ko dosh pumbar par dosh pumbar dibe na not necessary. Four to five times a day. Bude. To abe nasal alkaline douching ta je jo to beshi korbe she to authori to to bhalo result pa. Aar twenty five percent glucose in this area cha pas bar dile bolo. Ita baman konge paoja jay, din din ona dosh pumbar paoja jay. Abom ita benefit ta ki ita benefit ta uche. It inhibits the growth of proteolytic organisms. Organisms like it grow, they inhibit growth. That a two ta hoche ekdom important genes. Tar por di to hobe ki tar por patient hai cleaning kora pore hamar dia inhibit korte hobe and keep the abong e je sodium per glucose the jonno na kaj mucus membrane ita kaj she moist rakhe healthy hor jonno ta kaj environment. लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एवं ए लोकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की हेल्प कर बे लोकल एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस इट विल प्रिवेंट द इट विल प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन एर परे हम रा की करते पड़ी क्यों क्यों बोले जे पोटेशियम आयोडाइड मुख्य खेतर बाला फाय पोटेशियम आयोडाइड क्या नो देखा है टू इंक्रीज़ डी नेज़ल सिक्रेशन पोटेशियम आयोडाइड तार पर ना किर भीतरे भीतरे की कर प्रेसेंटल एक्सट्रैक्ट सब में कुछ एक्सट्रैक्ट है इधर अच्छा इधर बस ये तो नहीं है जी सर्जिकल नहीं है जी अच्छा सर्जिकल ट्रीटमेंट तो मेडिकल ट्रीटमेंट में तो ये टू भी था मेडिकल ट्र दौर का नहीं हाँ इटू इट ताला हम रहे की करवो नंबर वन जिता हम रहा अंगो जे पेशेंट के एश्योर करवो मेडिकल डिटेल पहले पेशेंट के एश्योर करवो पेशेंट डेट इजी सोम दे क्लियरली ये करवो क्लियरिफाई करवो वो ताकि बुझाई दी वो आप लोग यहाँ पर जे ट्रीटमेंट दीच्छी ट्रीटमेंट जे आप रहे इटा कंट्रोल थक � who will tell when you will, you will stop the medications? So first one, cleaning of the cleaning. The clean term of the cleaning corbo by regular nasal dosing. Keep the alkaline solution there. Take a set. Alkaline solution is clean corbo patovar, joto vishivar pari. We can get advice corbo, best way which a morning and gumte karoi, pani gorb gorben, taporator, tanda gorben, love on the bangalit at the shomoi, ruin on the embolinai, shomoi put high, shomoi nostokora. Taina, shomoi put high, shomoi nostokora. तो शोइन नहीं ये जो सोचे बेस घूम वाला घूमते के उठे आप एक साथ चुलाए पाँच सौ के दिन पानी गर्म चढ़ाए दें गर्म है जब फुटा फुटा डर नाम तार लोगों दिए लोगों दें तार पर सोडा बाय बोरेड जो दिए पारे सोडा बाय बोरेड बोरेड दें दिए मिलिए आपने मामे बोतल ले ढूँके रखें तार पर आप हमें तो ना यामत शोएब को, क्या है शोएब बड़ बड़ डॉग हाँ, अच्छा, आर ये नेजल डुशिंग करार आगे हमने की दी वो नाकली भी तो रहता है, एक टा ना ना प्लाक करे बेंदी दी वो एक घंटा आगे, ताले क्लीनिंग टा भालो हो गए, आर हमारे डुशिंग करार जोने क्यों हो गए, क्रास्टिंग फॉर्मेशन कम हो गए, क्रास्ट अंग्रेज़ डब प्रोटोलाइटिक ऑर्गेनिज्म्स तो अबे पेशेंट के अंदर मुख्य की दी बो पोटेशियम आयोडाइड के दी बो टू इंक्रीज़ डा नेज़ल सिक्रेशंस एंटीबायोटिक ड्रॉप दी बो ना के टू प्रिवेंट डा सेकेंडरी इन्फेक्शन डबल टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन एकों किसू सर्जिकल ट्रीटमेंट करा फाय एम टाइप एम टाइप होच्छ तीन टाइप जो वाइड बॉर्डर कैविटी होता है छोटो करा और जो क्रास फॉर्मेशन होच्छ और शुक्र है जाच्छ इट एक कॉमन है कॉमन और की कॉमन हो डिविनेजिंग डी ड्राइंग एंड क्रास फॉर्मेशन डिविनेजिंग डी ड्राइंग एंड क्रास फॉर्मेशन और थर्ड टाइप के एम टाइप टू रेस द म्यूकोजा � मैं गुजरा के रेस दवा मेरा भी जाए। 
এইটার জন্য যে অপারেশন করা হয় এক নম্বর ইয়াংস অপারেশন রুব আগে প্রচলিত ছিল আমরা যখন ট্রেনিং করতাম তখন হরদম আর এখন এটা খুব একটা করা হয় না আসলে ব্যাপারও আছে এখন মানুষ অনেক সচেতন আগে এই পেশেন্টটা যত এই ধরনের পেশেন্ট আমরা যত বেশি পেতাম এখন এই পেশেন্টগুলো কমে গেছে তারপরে স্টিল উই আর গেটিং স্টিল উই আর গেটিং আগে যেমন আউটডোর পেশেন্টের আমি বলছি পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট পাবে মানে একশোটা পেশেন্ট পারলে একজন দুজন পাওয়া যেতই এখন অবশ্য সপ্তাহে দু চারজন পাওয়া যায় এরকম কমে আসছে কমে আসছে এটা ওই যে অনেকগুলো কারণ অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের যে অপারেশনগুলো কী কী একটা হচ্ছে ইয়াংস অপারেশন এই ইয়াংস অপারেশনে কী করা হয় ডিটেল জানার কোনো দরকার নাই শুধু এটা মনে রাখতে হবে যে নাকের চারিদিক থেকে এর ভিতরের থেকে ফ্ল্যাপ তুলে নাকের এন্টার নিয়ার্সটাকে ক্লোজ করে দাও বাস আর ডিটেলসে যাওয়া দাও ইয়াংস অপারেশন মনে রাখতে হবে ইয়াংস বাচ্চা বাচ্চা অপারেশন হ্যাঁ ইয়াংস অপারেশন ইয়াং যুবকদের অপারেশন ইয়াংদের অপারেশন সো ইয়াং অপারেশনটা কি কি করা হয় স্যার না নাকের যে ন্যাজাল ক্যাভিটিটা আছে যে এন্টার নিয়ার্স এইখানে চারিদিক থেকে ফ্ল্যাপ তুলে চারিদিক গোল করে ফ্ল্যাপটা তুলে নাকটাকে ক্লোজ বন্ধ করা এটাও যদি না বলা যায় ইয়াংস অপারেশন কী করা হয় নাক এন্টার নিয়ার্সটাকে ক্লোজ করে দেওয়া ব্যাস ক্লোজ করে দেওয়া আচ্ছা এগুলো না একটা আটা করা হয় কি ইয়াংস অপারেশন আটা মডিফায়েড ইয়াংস অপারেশন মডিফায়েড ইয়াংস অপারেশন কী হয় ক্লোজ করে দিল দিয়ে মাঝখানে দাম নেওয়ার জন্য ফুটো করে দেওয়া হয় থ্রি মিনিটের মতো যে দম যেন নিতে পারে কারণ দুটা নাক বন্ধ করে দিলে মুখ দেওয়া দম নিতে নিতে তার তো গলা শুখ হয়ে যাবে আগে দিন কিন্তু তাই করা হতো মানে আমি যখন এস্টার প্রসার পর্যন্ত আই হ্যাভ ডান এ লট অফ সার্জারি কিন্তু আফটার ড্যাট আই হ্যাভ ফরগট আই ডেন্ট ফান্ড এনি পেশেন্ট টু ডু ইট ওয়েন আই ওয়াজ রেজিস্টার আর এস এস্টেন্ট প্রফেসার আপ টু ড্যাট আই গট এ লট অফ পেশেন্স নাও ডিজ হ্যাঁ ডিক্রিজেস হ্যাঁ নাও ডিজ আই এম নট গেটিং আই গট দ্য পেশেন্স বাট নো নিড টু ডু দ্য সার্জারি আমরা পেশেন্টদেরকে কাউন্সিলিংটা ভালো করে করি পেশেন্টকে ভালো করে বুঝাই দিই আর যে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমি তাকে বলেছি এগুলো সে নিলে পেশেন্ট জিনিসটা কন্ট্রোল থাকে কাদের কন্ট্রোল থাকে যারা মেনে চলে কন্ট্রোল হলো আবার ছেড়ে দিল তার আবার আসবে পুরুত বারবার আসিবে আচ্ছা তাহলে এই একটা আর একটা কাজ করা হয় কি এই যে নাকটা ক্যাভিটা বড় ইয়ংস অপারেশন বন্ধ কর আর কিন্তু একটা ভালো ব্যবস্থা করে কিছু কাটিলে বা বোনস বা সিনথেটিক ম্যাটেরিয়ালস লাইক ট্যাফলোন এটা নিয়ে লেটারাল ওয়াল নাকের যে লেটারাল ওয়ালটা আছে মিউকোজাটাকে উঠায় তারপর সেপ্টামের কি মিউকো পেরিওডাম পেরিওস্টাম এটাকে উঠানো হবে প্রেয়ার দিয়ে উঠে এর ভিতরে কার্ডিলেজ বোনস ট্যাফলোন ঢুকায় দেওয়া হয় ঢুকায় দিলে কী হয় ন্যাজাল ক্যাভিটিটা ছোট হয়ে আসে আমাদের এইমটা কি আমি প্রথমে বলছি ন্যারোয়িং দ্য ওয়ার্ডেনিং অফ দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি সো এটা ক্যাভিটিটা ছোট হয় এটা করা হয় আর একটা করা হয় হ্যাঁ যে আমাদের যে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আছে না প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের প্যারোটিড ডাকটা এটা তো ওপেন করে চিকে এখানে ওপেন করে সেকেন্ড মোলারের উপরে ওটা করা হয় কি ওটাকে খুলে এটাকে আই না ইয়ের ভিতরে দেওয়া হয় ম্যাগজেলের অ্যান্ট্রামে ইউজ করা হয় করার পর কি হয় তোমার সেলেবা অ্যান্ট্রাম দিয়ে গিয়ে তারপর অস্টিয়াম দিয়ে গিয়ে তার নাকটাকে ভেজা রাখে সুস্থ রাখে সুস্থ এটাও করা করা হয় এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং এবং এভাবেই চলে তবে তোমরা এত কিছু না গেলে শুধু ইয়াংস অপারেশান অ্যান্ড মডিফাইভ ইয়াংস অপারেশান আর যদি নিজ ফার্টটা বলতে পারো যে কাটিলে বোন স্ট্যাফলোন ইত্যাদি দেওয়া হয় কেন দেওয়া হয় ওই যে আমি বলেছি এইম আমাদের এইম কি এই অপারেশন এই চিকিৎসার এই সার্জিকের এইমটা কি এইমটা আমাদের তিনটা একটা হচ্ছে ন্যারোয়িং দ্য ওয়ার্ডিং অফ দ্য ন্যাচারাল ক্যাভিটি ডিভিনাইজিং অ্যান্ড ড্রয়িং দ্য ক্রাস্ট অ্যান্ড ড্রয়িং অ্যান্ড ক্রাস্ট ফরমেশান অ্যান্ড টু রেজ দ্য মিউকোজা অ্যান্ড অ্যালাউ রিজারেশন এই তিনটা কথা মনে রাখবে তিনটা কথা ফর্স দ্য এইম অফ দ্য সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস থ্রি এইম নাম্বার ওয়ান ন্যারোয়িং দ্য ওয়াইডেন্ড ন্যাচারাল ক্যাভিটি নাম্বার টু ডিভিনাইজিং দ্য ড্রয়িং অ্যান্ড ক্রাস্ট ফরমেশান নাম্বার থ্রি টু রেজ দ্য মিউকোজা অ্যান্ড অ্যালাউ রিজেনারেশন এখন যে জিনিসটা হচ্ছে প্রগ্নোসিসটা কি প্রগ্নোসিস হচ্ছে ভেরি ব্যাড হ্যাঁ ভেরি ব্যাড প্রগ্নোসিস অল দো স্পন্টেনিয়াস রিকভারি হ্যাঁ হ্যাজ বিন রিপোর্টেড পেশেন্ট ভালো হয়ে গেছে স্পন্টেনিয়াস রিকভারি হতে পারে এরপরে আমাদের যে জিনিসটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ও একটা কথা আমার মনে রাখবা যেটা আমি বলছি এটা যদি তোমাদের নাক এটা দরকার নেই অ্যাম্বুলেন্স লেভেলে তো যারা যদি পজিশন কোনো স্টুডেন্ট থেকে থাকো তারা একটু পড়ে নিও আমাদের কানে যেমন কোলেস্ট্রোটাম থাকে ওরাল কোলেস্ট্রোটোমা থাকে নাকও একটা থাকে 
অনুষ্ঠানে শর্ট নোট থাকে প্রতিযোগিতায় ন্যাজাল কোলস্টেটোমা ন্যাজাল কোলস্টেটোমা আসলে ন্যাজাল কোলস্টেটোমা আর রাইনাইটিস কেসিওসা একই জিনিস যে যেটা এমবিবিএস ক্লাসের লেভেলের ক্লাস হচ্ছে আমাদের আমি এটা ডিটেলসে যেতে চাই না তবে তাহলে কি হলো আমাদের এই রিজেনে দুইটা কোলেস্টেরোমা থাকে কানেও থাকে অরাল কোলেস্টেরোমা নাকে থাকে ন্যাজাল কোলেস্টেরোমা এবং ন্যাজাল কোলেস্টেরোমার আরেক নাম হচ্ছে রাইনাইটিস কেসিওসা এটা পজিশনটা ভালো করে পড়ে নিবা যারা কেউ যদি এখানে ডাক্তার থেকে থাকো তারা এ ন্যাজাল কোলেস্টেরোমা পড়ে নিবা এম বেশি জন্য আমি এটা পড়তে চাই না এরপরে আসো আমাদের রাইনোস্পোরোস আচ্ছা রাইনোস্পোরোসিসের ব্যাপারে রাইনোস্পোরোসিসটা কি আমাদের রাইনোস্পোরোসিস হচ্ছে একটা ফাঙ্গাল ডিজিজ তাই না ফাঙ্গাল কন্ডিশনস ফাঙ্গাল কন্ডিশনস এখন ফাঙ্গাল ক্রনিক ফাঙ্গাল ডিজিজ অফ দ্য নোজ ক্রনিক ফাঙ্গাল ডিজিজ অফ দ্য নোজ কজ বাই দ্য রানেসপোরিয়াম স্রিবিল ও রানেসপোরিয়াম ক্যানাইলি ক্যানাইলিটা মনে রাখতে পুরো দা কেন তুই আইলি হ্যাঁ কেন তুই আইলি ক্যানাইলি কেন তুই আইলি ক্যানাইলি আমরা কিন্তু গ্রামের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে অবশ্য বলি না ক্যান আইসো হ্যাঁ ক্যান আইলি আইলি মানে আসছো কেন তো কেন আইলি হ্যাঁ আমি মনে আমি কিন্তু এইভাবেই মনে রাখছিলাম আমার যখন আমি রেজিস্টার ছিলাম আমি যখন এম বিএস পড়ি তখন কিন্তু এটা মনে রাখতে পারি তখন এটা আমার মাথায় ছিল না আমি যখন ট্রেনিং আসছি তখন শুনছি এটা আর এখন তো তোমরা তোমাদের কাছে কত চাও এখনই তোমাদের কিন্তু শিখতে হয় জানতে হয় যাক তো আমি খারাপ ছাত্র ছিলাম সেই জন্য আমি ভালো পুরো পড়ি নেই এগুলো অন্যরা সঙ্গে রাগ করবে আসলে ওটা কেউ পড়ে আমাদের সময় গেম কি ছোট্ট ছোট্ট একটা গেছি আচ্ছা যাক তাহলে কীভাবে আমি মনে রাখব পরীক্ষা কিন্তু ভুলে যায় রেনেসফ্রম কেন আইলি কেন তুই আইলি কেন আইলি আর একটা রেনেসফ্রম শ্রীবেরি আমি এটাকে অনেক সময় শ্রীবেরিটাকে কী বলি জানো আমি বলি যে শ্রীদেবী রায়নেশ্বরিয়াম শ্রীদেবী তো শ্রীদেবী নামে এটা শ্রীবেরি বলি ঠিক আছে শ্রীবেরি শ্রী মনে রাখতে হবে শ্রী আর শ্রীদেবীর কথা আমাদের মনে থাকে হ্যাঁ বিরাট আর্টিস্ট শ্রীদেবী তো শ্রী বেরি হ্যাঁ শ্রী বেরি এখানে দুটো নাম হইল কেন যাক একটু ইতিহাস বলি অল্প তোমার মজা কেন এটি বেচারা ইন্ডিয়া আসলে কিন্তু এইটা এই রোগটা কিন্তু আমাদেরই বেশি এই এই রোগটা আমাদেরই বেশি হ্যাঁ কিন্তু ইয়েতে কোনো নাই কি বলে এটাকে অন্য কোথাও এটা বেশি না অন্য কোথাও এটা নাই একটা কথা তোমাদের আমি বলেছি কি না যাই না এটা তার দরকার নাই দরকার নাই দরকার নাই আচ্ছা তখন আচ্ছা তাই এখন যেটা হচ্ছে যা বলছিলাম ক্যানাইলিয়া শ্রীবেরি ক্যানাইলি বেচারা ছিল ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা এসব জায়গাতে কিন্তু রায়নসরা শ্রীবেরিটা বেশি রায়নসপরি ফাঙ্গাল ডিজিজটা বেশি এবং এখান থেকেই কিন্তু উনি প্রথম আবিষ্কার ক্যানাইলি উনি প্রথম আবিষ্কার করে আর শ্রীবেরি বেচারা ছিল আর্জেন্টিয়ান সে কিন্তু অনেক পর তার পেপার আসছে প্রায় তিন বছর পর কিন্তু যেহেতু সে ব্রিটিশ ব্রিটিশরা তো সবসময় সুবিধা বেশি পায় হ্যাঁ সেই জন্য তার নামটা সহজ আর বড় বড় বইতে তার নাম উঠে গেছে আর ক্যানাইলি পরে অনেক জোর করে পরে ঢুকলো আর কি বাট দ্য অর্গানিজম ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড বাই মিস্টার ক্যানাইলি এই জন্য ক্যানাইলি এই জন্য দুজন নাম তারপর স্যামারজেন্সি এখন দুজন নামই চলতেছে তারপরও শ্রীবেরি আগায় গেছে যদিও ক্যানাইলিটা আগায় দেওয়ার পর ক্যানাইলি ফার্স্ট এটা আবিষ্কার করছে সো তোমার দুজনের নামই মনে রাখতে পারো একটা বললেও হবে হ্যাঁ একটা বললেও হবে ক্যানাইলি আমাদের ইন্ডিয়ান আর শ্রীবেরি হচ্ছে আর্জেন্টিয়ান আর্জেন্টিয়ান যাই হোক সো রায়নেসপোরিসটা কি ইজ এ ক্রনিক ফাঙ্গাল ডিজিজ অফ দ্য নোজ কজ বাই রায়নেসপোরিয়াম শ্রীবেরি অর ক্যানাই সারা ওয়ার্ল্ডে একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ইজ দ্য অনলি কন্টিনেন্ট হ্যাঁ যেখানে এই ডিজিজটা রিপোর্ট হয় না আর মোটামুটি সব জায়গায় একটা দুটা কেস সব পৃথিবীতে আছে অস্ট্রেলিয়াতে শুধু পাওয়া যায় না আর খুব বেশি পাওয়া যায় কোথায় হ্যাঁ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা এগুলোতে হ্যাঁ এবং ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কাতে এখনও টোটাল যে পেশেন্ট টোটাল যে পেশেন্ট সারা ওয়ার্ল্ডে যা পেশেন্ট তার এইটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট পেশেন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ তার মধ্যে বাংলাদেশ এখন আবার কমে আসছে অনেক অনেক কমে আসছে তার মধ্যে ইন্ডিয়াতে হচ্ছে হায়েস্ট ইনসিডেন্স ইনসিডেন্টে হায়েস্ট ইনসিডেন্স আর এরপরে হচ্ছে তোমার শ্রীলঙ্কা এরপরে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এবং এটা মুড অফ ট্রান্সমিশনটা কি এক্স্যাক্ট মুড অফ ট্রান্সমিশন ইজ নট নোন বাট বলা হয় 
যে গরু যে এখানে গোসু কারণ হয় গোসু করতে গেলে কেউ গরু কিন্তু ওখানে গরু কাউডা ছেড়ে দেয় অথবা গরু কাউডা অংশ পুকুরে ফেলা হয় অংশ অংশ অথবা গরুর যে যেটা আছে যেখানে গরু গোয়াল সেখানে সাথে পুকুরে একটা যোগাযোগ থাকে গরু যখন যেটা তার যেটা পড়ে কাউডাকটা পড়ে সেটা আবার সে যখন তার ইউরিনটা পড়ে ওটা পড়ে গিয়ে পুকুরে গিয়ে পড়ে বা বৃষ্টি বা গরু মাঠে পুকুরের পাড়ে ছিল সেখানে সে কাউডা গরু সেখান থেকে বৃষ্টি হওয়ার পরে কাউডা একটা পানিতে পড়লো আসলে এটা অরিজিনাল ভাইরাসটা আসে হ্যাঁ ভাইরাস যেটা সেটা কাউডাগের থেকেই বলা হয় হ্যাঁ কাউডাগের থেকে হ্যাঁ এখন এই কাউডাকটা যদি কাউডাক মিশ্রিত কোনো পানিতে যদি কেউ গোসল করে সুইম করে একটা অথবা কাউডাকটা শুকায় যাওয়া বলে শুকায় যাওয়ার এই ছত্রাটা অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে তারপর বাতাসে ঘুরে বেড়ায় সেখান থেকে কেউ ইনহেল করলো তাহলে দুটোভাবে হইতে পারে একটা হচ্ছে আমি যদি কাউডাক মিশ্রিত পানিতে সুইম করি অথবা কাউডাগের থেকে এটা বাতাসে ছড়ানোর পরে সেই বাতাসে যদি আমি শ্বাস টান তাহলে মুড অফ অ্যাকশান এক্সাক্টলি নট নোন বাট প্রবেবলি বলা হয় যে ইট ইজ অ্যাকোয়ার্ড বাই নাম্বার ওয়ান কিভাবে বাই সুইমিং ইন ওয়াটার কন্টামিনেটেড বাই কাউডাক নাম্বার ওয়ান হাউ ইট ইজ হাউ ইট ইজ অ্যাকোয়ার্ড বাই সুইমিং ইন ওয়াটার কন্টামিনেটেড বাই কাউডাম বাই সুইমিং ইন ওয়াটার কন্টামিনেটেড বাই কাউডাম ঠিক আছে নাম্বার টু ইনহেলিং দ্য ডাস্ট অফ ড্রাইড ডাম ইনহেলিং দ্য ডাস্ট অফ ড্রাইং ড্রাইড ডাম এখন কোথায় রাইনোস প্রোডিউসিস কিন্তু পরীক্ষা লাগে শর্ট নোট আসে সাইডস অফ রেশনটা কোথায় নোজ অ্যান্ড ন্যাজো ফেরিংস আর কমন দি ইনভলভ হ্যাঁ বাট এমন জায়গা নাই যেখানে যা হতে পারে না আমরা এমন অপারেশন পাইছি চিকে পাইছি হ্যাঁ চিকে যাই হোক তো বাস মোস্ট প্রবল সাইট ইজ দ্য নোজ অ্যান্ড ন্যাজো ফেরিংস আদার জায়গাগুলো হচ্ছে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস মিডেলিয়া অরো ফেরিংস প্যালে ম্যাজেলিয়ান ট্রাম ইভেন জেনেটিলিয়া তো পাওয়া যেতে পারে ইভেন জেনেটিলিয়া তো পাওয়া যেতে পারে এই নামগুলো বলতে পারলে খুবই ভালো কমন সাইট নোজ অ্যান্ড ন্যাজো ফেরিংস তারপরে সাইটগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে আমরা পাওয়া যায় অরোফেন্সে পাওয়া যেতে পারে প্যালেটে পাওয়া যেতে পারে ম্যাগজেলারি অ্যান্ট্রাম পাওয়া যেতে পারে ইভেন জেনেটেলিয়াতেও পাওয়া যেতে পারে আর নাকের ভিতরে যে জায়গা পাওয়া যায় ন্যাজাল সেপ্টাম ইজ দ্য কমনেস্ট কমনেস্ট লেটাল অফ দ্য নোজও এরপরে লেটাল ওয়াল অফ দ্য নোজ তারপর নোজ আর লেশনটা কী ধরনের হয় এই লেশনগুলো হয় একটা ব্লিডিং পলিপাস হয় ইজ দ্য কমনেস্ট লেশন ব্লিডিং পলি পলিপের মতো রেজিস হয় এবং এটা ব্লিড করে ইজুয়ালি প্রেডান ক্যালেটেড থাকে হ্যাঁ ইজুয়ালি প্রেডান ক্যালেটেড থাকে এবং কামিং থ্রু দ্য এন্টারনিয়ার্স ও থ্রু দ্য পোস্টারনিয়ার্স ইন দ্য ন্যাজো ফেরিংস অর অরো ফেরিংস ইট ইজ ফ্রেবাইল ক্যারেক্টার ইট ইজ ফ্রেবাইল রেড পলিপয়ডাল মাস পলিপয়ডাল মাস সবচেয়ে ইয়ে হলো এটার মধ্যে সাদা সাদা ডট স্টার্টেড স্টার্টেড উইথ স্পোরঞ্জিয়া শোয়িং এস হোয়াইট ডটস এবং সাদা সাদা স্পোরঞ্জিয়া দ্বারা স্টার্টেড থাকে তাহলে আমার এই লেশনটার ডিসক্রিপশানটা আমরা কী দিব হাউ টু ডিসক্রাইব এর অ্যান্ড স্পোরোসিস পাস ফুস লাইক এ ব্রিডিং পলি পাস দেন ইট ইজ প্রেড অ্যান্ড ক্যারেটেড কামিং ইউজুয়ালি কামিং ফর দ্য এন্টারনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রুলি অর ফর দ্য পোস্টারনিয়ার্স টু দ্য অরো ফেরিং আমরা অনেক পেশেন্টকে পাই হাঁ করলে পিছনে চলে আসে মজার কথা হলো ইট ইজ প্রাইভাইড রেড পলিপয়ডাল মাস প্রাইভাইড রেড পলিপয়ডাল মাস স্টার্টেড উইথ হোয়াইট ডটস হোয়াইট ডটস দ্যাট ইজ স্পঞ্জিয়া স্পঞ্জিয়া এটা দেওয়া থাকে আচ্ছা যদি এটা প্যাডাঙ্কালের না হয়ে আর সেসাইল হয় মাল্টিপল নুডলস অল লাইক এ লিফ উইথ রাউন্ডেড মার্জিন যদি প্রেডাঙ্কালেটেড না হয় অনেক সময় প্রেডাঙ্কালেটেড না হয়ে ওরা সেসাইলও হইতে পারে হ্যাঁ সেসাইলও হইতে পারে সেসাইল যখন হবে দে উইল অ্যাপিয়ার অ্যাজ মাল্টিপল নুডলস অর লাইক এ লিফ উইথ রাউন্ডেড মার্জিন সো লেশনটা টু টাইপের হইতে পারে নাম্বার ওয়ান প্রেডাঙ্কালেটেড নাম্বার টু সেসাইল ওয়েন প্রেডাঙ্কালেটেড কাম আউট ইন সার্ট ওর পিছনে ঝুলে থাকবে পিছনে ঝুলে থাকবে আর সবটা ক্ষেত্রেই কিন্তু তোমার এটা ফ্রেবাইল হবে রেড হবে রেড হবে তারপর পলিপয়ডাল হবে এবং স্টার্টেড উইথ দ্য স্পঞ্জিয়া হবে 
আর যেগুলো সেসাইল হবে সেগুলো কি হবে যেগুলো সেগুলো হবে মাল্টিপল নোডিলস আর লাইট লিফ উইথ রাউন্ডেড মার্জিন সিমটমটা কি ট্রান্সফোরিয়াল সিমটমটা কি হবে নেজাল অবস্ট্রাকশান উইথ এপিস্ট্যাক্সিস নেজাল ডিসচার্জ আর কম অ্যাগজিনেশন করলে আমরা কি পাবো ক্যারেস্টেসিলেশন যে ক্যারেক্টারটা আমি বর্ণনা দিলাম সেই বর্ণগুলো আমরা পাইবো পা পাবো এবং এর ডায়াগনোসিসটা কীভাবে করা হয় ডায়াগনোসিসটা কীভাবে করা হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বাই ক্লিনিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স আর কনফার্ম করা হয় কীভাবে নাম্বার ওয়ান বাই মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অফ দ্য ন্যাচারাল ডিসচার্জ ফর স্পোর্টস নাম্বার ওয়ান বাই মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অফ দ্য ন্যাচারাল ডিসচার্জ ফর স্পোর্টস নাম্বার টু হিস্টোপথ হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন আফটার বায়োপসি আফটার রিমুভ করার পর তাহলে ট্রিটমেন্টটা কী ট্রিটমেন্টটা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য মেডিসিনের কোনো ইয়ে নাই ওই তুমি অ্যান্টি ফাঙ্গাল দিই বা কাজ হবে না হ্যাঁ সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট সার্জিক্যাল অ্যাক্সিশন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ জল সার্জিক্যাল অ্যাক্সিশন করার সময় কী করতে হয় সার্জিক্যাল অ্যাক্সিশন করার সময় ওয়ার্ড অ্যাক্সিশন করতে হয় হ্যাঁ ম্যান্ডেটরি হ্যাঁ ম্যান্ডেটরি যে ওয়ার্ড অ্যাক্সিশন অ্যাক্সিশন অফ দ্য গ্রোথ উইথ হ্যাঁ অ্যাক্সিশন অফ দ্য একটু ওয়ার্ড করে উইথ কটারাইজেশন অফ দ্য বেস টু অ্যাভয়েড দ্য রিকারেন্স তো আপনি জিজ্ঞেস করতে পারে ইউ মে বি আস ইউ মে বি আস ওয়াই ইউ মে বি আস ওয়াই ওয়াইড অ্যাক্সিশন অ্যান্ড ব্রড বেস ডায়াথামিক ব্রড বেস বলা হয় সবটা ব্রড বেস ওটা যা ডায়াথামিক করতে হবে টু প্রিভেন্ট দ্য রিকারেন্স হ্যাঁ রিকারেন্স ইজ কমন ইফ ইন অ্যাডুকেট অ্যাক্সিশন এক নম্বর হচ্ছে ইন অ্যাডুকেট অ্যাক্সিশন নাম্বার টু যদি তুমি ব্রড বেস এক্সারসাইজ না করো আর ব্রড বেস ডায়াথামিক যদি না করো হ্যাঁ না করো তারপর যদি রিকার করে তারপর কি করি আমরা ডেপসন টোয়েন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম ডেইলি গিভেন ফর লং পিরিয়ড নট ডেপসন তবে প্রত্যেকটা কেস করার পরেই ডেপসন টোয়েন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম ডেইলি দেওয়া উচিত অ্যাট লিস্ট ফর সিক্স মান্থ অ্যাট লিস্ট ফর সিক্স মান্থ এখন ব্রড পেস কেন করা হয় বলছে যে হাইপিগুলো আছে হাইপিগুলো নিখি দেওয়ার চলে যাবে এক্সপ্যান্ড করে সেই জন্য ব্রড পেস করে এটা করে দেওয়া এখন নাকের ভিতরে আমার ফাঙ্গাল ডিজিজ কি কি হয় এই কটা ডিজিজের নাম মনে রাখতে হবে আর ডিটেলস বলতে হবে রাইনোস্পোরোডোস কি কি হয় এক নাম্বার হচ্ছে রাইনোস্পোরোডোসিস নাম্বার হলো অ্যাসপারজেলোসিস নাম্বার থ্রি ক্যান্ডিয়াসিস নাম্বার ফোর অ্যাক্টেনোমাইকোসিস নাম্বার ফাইভ মিউকোমাইকোসিস এই পাঁচটা মনে রাখতে হবে পাঁচটা পাঁচটা মনে রাখতে হবে কিভাবে মনে রাখতে হবে কি কি হয় রাইনোস্পোরোডোসিস অ্যাসপারজেলোসিস ক্যান্ডিসিয়াসিস অ্যাক্টেনোমাইকোসিস হ্যাঁ মিউকোমাইকোসিস এইগুলো হচ্ছে আমার ফাঙ্গাল ডিজিজ অফ দ্য পস আমাকে রাইনোস্পোরোসিস আমি কষ্টটা বললাম অ্যাসপারজেলোসিসটা যেটা হয় সেটা হয় অ্যাসপারোজেলাস ফিউমিগেটাস দিয়ে অথবা নাইজার দিয়ে হয় অ্যাসপারজেলা ফিউমিগেটাস এবং নাইজারটা মনে রাখতে হবে এই জন্য আমার কানে যে যে অটোমাইকোসিস হয় সেখানেও কিন্তু এরা দায় তাহলে এটা কানেও আসে নাকেও আসে আচ্ছা হ্যাঁ আর নাকে কাদের হয় নাকে কাদের হয় যারা হ্যাঁ হ্যান্ডলিং উইথ দ্যাস যারা ছোটো পাখি টাকি নিয়ে থাকে পাখির দোকানে কাজ করে বাসায় পাখি পালে সারাদিন পাখি হ্যান্ডেল করে এদের কিন্তু এটা হয় এই অ্যাসপারজোলোসিসটা পেতে পারে আর ক্যান্ডিসিসটা হ্যাঁ ক্যান্ডিসিস কিন্তু আরেকটা নাম আছে মোনালিসিস অফ থ্রাস হ্যাঁ এবং এটা ক্যান্ডিডেসিস অ্যালবিকেন্স হ্যাঁ এটা নোজের মধ্যে হইতে পারে প্রলং কাতের হয় যারা প্রলং হ্যাঁ যারা প্রলং অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টি ক্যান্সারাল ড্রাগস হ্যাঁ অ্যান্টি ক্যান্সারাল ড্রাগ খায় তাদের এটা হয় ক্যান্ডিসিস হইতে পারে নাকো ক্যান্ডিসিস থাকতে পারে অ্যাক্টিনোমাইকোসিস কাতের হয় এটা কিন্তু এটা একটা ম্যাগনেসটা হয় ফার্মারদের মধ্যে পাওয়া যায় ফার্মারদের এগুলো তোমাদের খালি না কার কাদের অ্যাক্টিনোমাইকোসিস কাদের হয় ফার্মারদের হয় অ্যাসপারজেলোসিস কাদের হয় যারা পাখি টাকি পালে এদের হয় আর মিকোমাইকোসিস কাদের হয় তাদের আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে যাক আমরা আর এর বাইরে কিছু যাবো না আর বেশি পড়ে এক ছোট করে এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের সাইনোসাইটিস পড়বো আমরা নেক্সট ক্লাস আমরা সাইনোসাইটিস পড়বো আজকে শুধু সাইনোসাইট সম্বন্ধে একটু আইডিয়া করি একটু আইডিয়া করে নিব হ্যাঁ আমরা সাইনোসাইটিস আইডিয়া করার আগে কয়েকটা কথা তোমাদের সাথে একটু আলাপ করতে চাই সে একটা আলাপ হলো সেদিনের কথা কি তোমাদের মনে আছে যে আমরা সাইনোসাইটিস পড়তে গেলেই কিন্তু আমাদেরকে সাইনোসাইটিস 
sinus inhibitory itis. Itis meaning inflammation. So when there is inflammation in the sinus, that is sinusitis. Our sinusitis ta, our shadhan to amra acute sinusitis and chronic sinusitis. Ei bhabe poro. If the actually sinusitis portle position the jono ei bhabe portha hobe. Maxillary sinusitis, frontal sinusitis, nodal sinusitis, spinal sinusitis. Amra oi heading ei jabo na. Amra ko shonke be acute sinusitis and chronic sinusitis portle. To abe. যেহেতু আমরা অ্যাকুট সাইনাস বা সাইনাসাইটিস অ্যাকুট সাইনাসাইটিস এবং ক্রনিক সাইনাসাইটিস পড়ব এর মধ্যে আমাদেরকে প্যান সাইনাসাইটিস সম্বন্ধে একটা আইডিয়া করতে হবে প্যান আমেরিকা মানে আমেরিকার প্রত্যেকটা জায়গা আর প্যান সাইনাসাইটিস মানে সাইনাসের প্রত্যেকটা সাইনাস ইনভলভ হবে আচ্ছা প্যান 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 সাইনাস আবার প্যারানাজাল সাইনাস আমরা কিন্তু অনুসরণ করি এক্সে প্যারানাজাল সাইনাস তো প্যারানাজাল সাইনাস প্যারানাজাল সাইনাস বলতে কি বোঝো প্যারানাজাল সাইনাস কি বলতে কি বোঝো এটা কিন্তু অনেকে আমি দেখছি যে বিএসএ পরীক্ষা নিতে গিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স ঢাকা মিল কলেজেও আমি দেখছি যে প্রথম দিকের ব্যাচগুলো ওরা বলতে পারত পরে দিয়ে একজন দুজনে বলতে পারত অড্ডো মিন বাই প্যারানাজাল সাইনাস এটা একটা কমন কোশ্চেন প্যারানাজাল বলতে কী বোঝা সে কিন্তু জানে সে বুঝে কিন্তু সে এক্সপ্রেস করতে পারে না আসলে প্যারানাজাল সাইন্সগুলোর মধ্যে এর মধ্যে এয়ার থাকে এয়ার থাকে এবং এয়ার থাকে এবং কোথায় থাকে একটা স্পেস যে স্পেসগুলোর মধ্যে এয়ার থাকে এবং এরা কোথায় থাকে ন্যাজাল ক্যাভিটির আশেপাশে থাকে ব্যাস প্যারাল সাইন্সটা কি প্যারাল সাইন্সটা হচ্ছে এয়ার কন্টেনিং স্পেস না ন্যাজাল ক্যাভিটির আশেপাশে বা ন্যাজাল ক্যাভিটির আশেপাশে এয়ার কন্টেনিং স্পেস প্যারাল সাইন্স ছাড়া আর কেউ নাই সুতরাং যাদের যাদের ন্যাজাল ক্যাভিটির আশেপাশে অ্যারাউন্ডিং দ্য সারাউন্ডিং দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি দোজ স্পেসেস অর এয়ার কন্টেনিং স্পেসেস দে আর দ্য প্যারাল সাইন্স এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে এয়ার আছে আর নাকের আশেপাশে সাইনাস ছাড়া আর কেউই নেই মনে থাকবে তো সুতরাং আমরা উই ক্যান সে দিস যে হোয়াট ইজ প্যারানাজাল সাইনাসেস প্যারানাজাল সাইনাসেস আর গ্রুপ অফ এয়ার কন্টেনিং স্পেসেস ড্যাট সারাউন্ড দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি প্যারানাজাল সাইনাসেস আর এ গ্রুপ অফ এয়ার কন্টেনিং স্পেসেস ড্যাট সারাউন্ড দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি আর ডেভেলপমেন্ট আমি যদি বলেছিলাম ফোর উইকস ফোর মান্থ মনে আছে যে আমরা ফোর মান্থ কিন্তু সাইনাসগুলো ডেভেলপ করে ইন্টারেন্ট লাইফে আচ্ছা তবে ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ইথপয়ডাল সাইনাস আর প্রেজেন্ট অ্যাট বার্থ এটা মনে রাখতে হবে ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ইথপয়ডাল আর প্রেজেন্ট অ্যাট বার্থ স্পেনাল সাইনাসটাও থাকে বাট রুডিমেন্টারি একেবারে হ্যাঁ রুডিমেন্টারি আর ফ্রন্টাল সাইনাসটা বাড়তে পরে জন্মগ্রহণ করে এবং রিকোনাইজ করা হয় রিকোনাইজেবল অ্যাট দ্য সিক্স ইয়ার অফ এজ তবে একটা ভালো কথা মনে রাখতে হবে বিশ বছর লাগে পুরো সাইনাসগুলো বিশ বছর আগে সব সাইনাসগুলোকে ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় না আর আমরা যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের যে আর আমরা যে জিনিসটা পড়ব নেক্সট ক্লাসে সাইনোসাইটিস হ্যাঁ নেক্সট ফ্রাইডে সাইনোসাইটিস পড়ব যে সাইনোসাইটিসের ব্যাপারে আমাদের অ্যাকুট সাইনোসাইটিস আর ক্রনিক সাইনোসাইটিস তো অ্যাকুট সাইনোসাইটিসটা আমরা কখন বলবো ডিপ ডিপেন্ড এটা ডিউরেশনের উপর নির্ভর করে সাইনোসাইটিসকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি পড়বো আমরা দুইটা অ্যাকুট সাইনোসাইটিস অ্যান্ড ক্রনিক সাইনোসাইটিস কিন্তু ভাগের ব্যাপারে আমাদের তিনটা অ্যাকুট সাইনোসাইটিস সাব অ্যাকুট সাইনোসাইটিস ক্রনিক সাইনোসাইটিস অ্যাকুট সাইনোসাইটিস আমরা কখন বলবো যখন ডিউরেশান লাস্ট লেস দেন ফোর উইকস এটা মনে রাখতে হবে ডিউরেশান লেস দেন ফোর উইকস ডেট ইজ অ্যাকুট সাইনোসাইটিস অ্যাগেইন অ্যাকুট সাইনোসাইটিসটা কি ডিউরেশন লাস্টিং লেস দেন ফোর উইকস এক মাসের নিচে আর সাব অ্যাকুট যে ডিউরেশন ফোর উইকস টু ফোর ফোর উইকস টু থ্রি মান্থ অর্থাৎ এক মাস থেকে এক মাস থেকে তিন মাস আর ক্রনিকটা কখন বলবো যখন মোর দেন থ্রি তিন মাস মোর দেন থ্রি মান্থ মোর দেন থ্রি মান্থ আর এখানে ছোট্ট একটা জিনিস আমরা পড়ে রাখি যেটা আমাদের খুবই দরকার আর প্যারাজাল সাইন্সগুলোর কাজ কি এক নম্বর হচ্ছে এরা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনিংয়ে কাজ করে ওয়ার্মিং অ্যান্ড ময়শ্চারিং এক নম্বর হচ্ছে এয়ার হ্যাঁ আমার এয়ার কন্ডিশন কাজ করে ওয়ার্মিং অ্যান্ড ময়শ্চারিং দুই নম্বর হচ্ছে রিডাকশন হ্যাঁ দ্য ওয়েট অফ দ্য স্কাল স্কালের ওজন কমার দেয় নাম্বার থ্রি ইনক্রিজ দ্য অলফ্যাক্টরি এরিয়া এটা হচ্ছে বেশি হচ্ছে এগুলো হিট হিট হিটে ইনসুলেশন করে ভোকাল রেজোনেসে খুব জরুরি হ্যাঁ তারপর প্রোভাইডস মেকানিক্যাল রেজিটিটি টু দ্য স্কাল হ্যাঁ প্রেশার ডাম্পিং করে 
সবচেয়ে বেশি আরটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিক্রেটস মিউকাস টু কিপ দ্য নেজাল চেম্বার্স ময়েস্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আমার অ্যাবজরশান অফ শক টু ফেস অ্যান্ড স্কাল ডিউরিং ইঞ্জুরিস যখন আমাদের ইঞ্জুরি হয় তখন অ্যাবজরশান অফ শক করে আর কি রেগুলেশন অফ ইন্টারনেজাল প্রেশার এর মধ্যে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর হচ্ছে তোমাদের এয়ার কন্ডিশনিং এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ভোকাল রেজোনেন্স তিন নম্বর হচ্ছে হিট ইনসলটেশন ইনসুলেশন তারপর হচ্ছে আমার সিক্রেশন অফ মিউকাস টু কিপ ন্যাজাল চেম্বার্স ময়েস্ট অ্যাবজরশন অফ শক টু ফেস অ্যান্ড স্কাল ডিউরিং জুরিস আরটা হচ্ছে রেগুলেশন অফ ইন্টারনেজাল প্রেশার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর প্যাশনস হিয়ারিং আমি সাংস্কৃতি একটু বলে নিলাম একটা আইডিয়া দিয়ে রাখলাম উই আই টেল দিস অ্যাগেইন নেক্সট ক্লাস নেক্সট ফ্রাইডে অ্যাট টেন উইল সি উইল মিট ইচ আদার ফর আওয়ার নেক্সট ডিসকাশন নেক্সট ক্লাস সাইনোসাইটিস আমি তোমাদেরকে এরপরে চেষ্টা করি শুক্রবার পর্ব রবিবার আমি নোটটা তিনটা চারটা ক্লাসে শেষ করে দিতে চাই তারপর যদি তোমরা চাও আই গো পর অ্যানাদার অ্যানাদার চ্যাপ্টার স্মার্ট চ্যাপ্টার অ্যানাদার সেকশন থ্রোট অর ইয়ার লাইক দিস আর তোমরা না চাইলে মজে আমার তোমাদের সাথে শেষ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উইল সি ইনশাল্লাহ অন ফ্রাইডে মর্নিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ